डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने लीनियर uh, फंक्शनल के अंदर डुअल uh, बेसिस को डिफाइन किया uh, मतलब डुअल स्पेस और डुअल स्पेस की बेसिस को लेकिन अभी तक हमने इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वी विल फाइंड डुअल बेसिस ऑफ गिवन एक्स ठीक है उसकी बेसिस क्या है तो उसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम टू फाइंड तो वी हैव टू पार्ट द फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड डुअल बेसिस ऑफ एक्स वेयर बेसिस ऑफ एक्स मतलब डुअल बेसिस तो एक्स की फाइंड आउट करनी है लेकिन एक्स स्टार की हमने फाइंड आउट करनी है तो बेसिस ऑफ एक्स इट सेल्फ जो है दे आर बी एंड विच इज वन माइनस वन टी जीरो वन माइनस वन जीरो थ्री माइनस टू ठीक है और वी हैव टू फाइंड दिस बी स्टार डुअल बेसिस जो कि एक्स स्टार की बेसिस है ठीक है सो सोल्यूशन इन दिस केस दैट ई वन इज इक्वल टू वन माइनस वन थ्री ई टू इज इक्वल टू जीरो वन माइनस वन एंड ई थ्री इज इक्वल टू जीरो टी माइनस टू ठीक है तो जैसा हमने इससे पहले भी डिफाइन किया था कि दोनों की डायमेंशन सेम है तो लेट बी स्टार इज इक्वल टू इसकी बेसिस में तीन एलिमेंट्स हैं तो बी स्टार की बेसिस में भी जो हमने फाइंड आउट करने उसमें भी तीन एलिमेंट्स होंगे लेट एफ टू एफ थ्री और आपको याद होगा हमने इसको कैसे डिफाइन किया था कि एफ वन ऑफ ई वन इज इक्वल टू वन एफ टू ऑफ ई टू एफ वन ऑफ ई टू इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वन ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू जीरो इसी तरह एफ टू ऑफ ई वन वो जीरो एफ टू ऑफ ई टू इज इक्वल टू वन एंड एफ टू ऑफ ई थ्री दिस इज आल्सो जीरो एंड आल्सो लास्टली एफ थ्री ऑफ ई वन इज जीरो एफ थ्री ऑफ ई टू इज इक्वल टू जीरो एफ थ्री ऑफ ई थ्री इज इक्वल टू वन जब ये आपस में वन वन बराबर हैं तो आपके पास या टू टू या थ्री थ्री तो वन है अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो है ठीक है एंड वी वॉन्ट टू फाइंड सेपरेट तो दिस ये तो आपके पास मतलब पर्टिकुलर बेसिस के एलिमेंट्स के लिए आपके पास एफ वन एफ टू एफ थ्री ऐसे बिहेव करते हैं कि ई वन और ई टू के ऊपर इसकी वैल्यू इसके बराबर है बट सिंस वी आर वी नीड टू फाइंड दिस एफ वन एफ टू एफ थ्री तो वी नीड टू फाइंड तो ये तो इसकी वो हमने कंडीशन कर ली कि बेसिस के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इन एनी केस ठीक है बट वी नीड टू फाइंड सेपरेट एक्सप्रेशन फॉर एफ आई मतलब इन एफ वन एफ टू के लिए हमें सेपरेट एक्सप्रेशन चाहिए सेपरेट एक्सप्रेशन मीन्स कि अल्टीमेटली तो ये आपके पास मतलब x के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें तो वो कैसे बिहेव करते हैं ये तो बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर देखा ना कैसे बिहेव कर रहे हैं तो लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बिलोंग टू एक्स एंड जनरल एक्सप्रेशन का मतलब ये है एक्स वन एफ वन एफ टू और एफ थ्री का तो वी नीड टू फाइंड वट इज एफ वन ऑफ एक्स वट इज एफ टू ऑफ एक्स एंड वट इज एफ थ्री ऑफ एक्स This we actually want to find. ठीक है जनरल एक्सप्रेशन का मतलब ये कि जब हम x में से कोई भी एलिमेंट लें उसके ऊपर जब f1 को अप्लाई करें तो उसकी फॉर्म क्या होगी ठीक है दिस इज आवर रिक्वायरमेंट बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर हमने देख लिया कि बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर ये ऐसे बिहेव करते हैं कि e1 पे अप्लाई करेंगे वन आएगा और बाकी किसी भी f1 को किसी और पे अप्लाई करेंगे जीरो आएगा इसी तरह एफ को ई के ऊपर अप्लाई करेंगे वन आएगा बाकी जगहों पर जीरो देगा और एफ को ई थ्री पे अप्लाई करेंगे वन देगा बाकी दोनों बेसिस के एलिमेंट्स पे ये जीरो देगा वी नीड जनरल एक्सप्रेशन मींस इफ एक्स बिलोंग टू एक्स वी नीड एफ वन ऑफ एक्स एफ टू ऑफ एक्स एंड एफ थ्री ऑफ एक्स ठीक है और नाउ दिस एक्स सिंस दिस एक्स इज फ्रॉम दिस एक्स सो दैट मींस वी हैव एक्स इज एक्चुअली 
a linear combination of basis elements which is xi2 e2 plus xi3 e3 theek hai aa iski form mein aa raha hai ab agar hum is x ke upar if we apply uh, this is x ke upar f1 of x ko apply karenge what we will get we will get that f on this whole expression xi1 e1 plus xi2 e2 plus xi3 e3 ab f kyunki aapke paas linear hai to aapke paas ye xi1 f1 of uh, e1 plus xi2 f1 of e2 plus xi3 f1 of e3 theek hai ye bhi zero ho jayega ye bhi zero ho jayega and what we get this is equal to 1 this is equal to xi1 theek hai on the same lines what is f2 of x f2 of x is xi2 and f3 of x that is equal to xi3 theek hai to wo jo hum find out karna cha rahe hain basically kiske barabar hai xi1 ke xi2 ke and xi3 ke lekin xi1 xi2 xi3 ke hame abhi tak value nahi aa rahi in term of aapke paas x1 x2 x3 theek hai kyunki x aapke paas हमने xi1, xi2, xi3 की वैल्यू इन टर्म ऑफ x1, x2, x3 लेनी है तो मेन टास्क इस केस में क्या है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ xi1, xi2, xi3 क्योंकि f1, f2, f3, xi1, xi2, xi3 की फॉर्म में टू फाइंड वैल्यूज ऑफ xi1, xi2, xi3 इन फॉर्म ऑफ x1, x2, x3. This is the main task. ठीक है अब इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि x और एक्स आई वन में रिलेशन क्या है वो हमें इस ये इक्वेशन दे रही है तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज को पुट आउट पुट करेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में आपके पास x है इट विल गिव यू x1, x2, x3 टू एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स आई वन टाइम्स ई वन ई वन आपके पास है वन माइनस वन थ्री प्लस एक्स आई टू टाइम्स जीरो वन माइनस वन प्लस एक्स आई थ्री टाइम्स जीरो थ्री एंड माइनस टू ठीक है अब इन दो साइड्स पे यहां पे भी आपके पास आर थ्री का एलिमेंट है और इस साइड पे भी आपके पास आर थ्री का एलिमेंट है हमने इन दोनों आर थ्री के एलिमेंट्स के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करना है कॉफिशेंट्स को कंपेयर करने से मरा दिए कि जब मैं इस साइड पर ये ओपन करूंगा इट विल गिव मी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्साई वन प्लस जीरो एक्साई टू प्लस जीरो एक्साई थ्री देन वी हैव माइनस एक्साई वन प्लस एक्साई टू प्लस थ्री टाइम्स एक्साई थ्री एंड देन वी हैव थ्री टाइम्स एक्साई वन माइनस एक्साई टू एंड माइनस टू टाइम्स एक्साई थ्री जस्ट मैंने उसको ओपन किया है आपके पास ये जो वैल्यूज थी इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लिया पहले एक्साई वन को एक्साई टू को एक्साई थ्री को और फिर तीनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया अब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो वी गेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्साई वन अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करूं सेकेंड को सेकेंड के साथ कंपेयर करूंगा तो एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्साई वन प्लस एक्साई टू प्लस थ्री एक्साई थ्री एंड थर्ड वन इज एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्साई वन माइनस एक्साई टू माइनस टू एक्साई थ्री हमें एक्साई वन एक्साई टू एक्साई थ्री की वैल्यू चाहिए थी इन टर्म ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्साई वन तो हमें पता लग गया एक्साई वन इट सेल्फ एक्स वन के बराबर है ठीक है फिर इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे यूजिंग दिस थर्ड इन साइड एट इसको भी अगेन आप किसी भी लीनियर अलजबरा के मैथड से इसको आप सोल्व कर सकते हो so this implies what we get we get from here that uh, after solution so you need to find to find its solution this is your task aapne isko find out karna hai theek hai kisi bhi linear algebra ke method se isko find out karenge to you get that x2 that x i2 xi2 टू इज इक्वल टू सेवन एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री एंड एक्साई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स टू 
एंड माइनस एक्स थ्री ठीक है एक्साई वन एक्स वन के बराबर है एक्साई टू इसके बराबर है और एक्साई थ्री जो है वो इसके बराबर है एक्साई वन एक्साई टू एक्साई थ्री हमने क्यों फाइंड आउट करने थे बेसिकली दिस इंप्लाइज दैट एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री एंड एफ थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री तो इट मीन्स के बेसिस के एलिमेंट्स जो है वो हमने फाइंड uh, आउट करने थे हमने डोल स्पेस के बेसिस के एफ वन एफ टू एफ थ्री वो हमने फाइंड आउट किए इन टर्म ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या थे ये बेसिकली कॉफिशेंट्स थे उस एक्स के जो हमने नॉर्म स्पेस में से लिया था ठीक है हर क्वेश्चन में जब आपको दिया जाए कि आपने डुअल uh, स्पेस की बेसिस को फाइंड आउट करना है तो बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास एक्स के अंदर उतने ही एलिमेंट्स डुअल की बेसिस के अंदर होंगे ठीक है और वो बेसिस के के एलिमेंट्स के ऊपर ऐसे ही बिहेव करेंगे कि आप ई वन ई टू ई थ्री ई एन सपोज कर लें चाहे वो आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं या नहीं है लेकिन वो आपके पास आपको वो डेल्टा आई जे फंक्शन वो आपको दे देगा ठीक हो गया अब अगली बात ये है कि जब आपके पास बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर उसका बिहेवियर का पता लग गया फिर आप एक जनरल एलिमेंट लोगे एक्स में से उसके ऊपर आपको चाहिए कि एफ वन एफ टू एफ थ्री की वैल्यूज क्या आ रही है वो आपका बेसिकली असल आंसर वो होगा तो आपने यूज इसमें ये बेसिस वाले एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट वो करना है ठीक है तो हर केस में जैसे यहां पे आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया है हर केस में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और अल्टीमेटली आप एफ वन एफ टू एफ थ्री जनरल एलिमेंट की फॉर्म में उसको आपको मिल जाएगा जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में किया है तो तमाम एग्जाम्पल में आप इसी प्रोसीजर को रिपीट करोगे ठीक है एक तो इस तरह का मैथड आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो अभी हम बी पार्ट जो मैंने बताया था कि ए और बी दो पार्ट है इस वीडियो के अंदर बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें यहां पर तो हमने अभी जनरल F1, F2, F3 की वैल्यूज को फाइंड आउट किया ना किसी भी x के लिए किसी भी x के एलिमेंट्स के लिए तो अभी हम पर्टिकुलर में एलिमेंट ऑफ x के लिए प्रूफ करेंगे क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आ सकता है सो लेट सॉल्व द बी पार्ट तो लेट अब आपको गिवन है F1, F2, F3, B बी बेसिस of dual space for x and basis of x is given by e1 is equal to 1 1 1 1 e2 is equal to 1 1 minus 1 and e3 is equal to 1 minus 1 and 1 and we have to find find f1 of x f2 of x and f3 of x where x is equal to 0 1 0 okay theek hai तो अब आपके पास वही डुअल बेसिस डुअल स्पेस की बेसिस गिवन नहीं है बेसिस तो आपको अगेन एक्स की गिवन है लेकिन आपने फाइंड आउट क्या करना है कि डुअल स्पेस की बेसिस के ऊपर आपने इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू की फाइंड आउट करना है कि ये आपके पास जीरो वन जीरो किसके बराबर जो इससे पहले आपने जनरल एलिमेंट के साथ किया था ठीक है अगेन सेम टेक्निक आपके पास एफ वन एफ टू एफ थ्री जो है ये कैसे बिहेव करेंगे ई वन के ऊपर ई वन ई टू ई थ्री के ऊपर इनका बिहेवियर सेम है इनका बिहेवियर यही है कि एफ जो हमने इससे पहले भी किया था कि एफ आई ई जे दिस इज इक्वल टू वन इफ आई इज इक्वल टू जे दिस इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे इसका बिहेवियर वही सेम ही है ठीक है नाउ लेट जैसे हमने इससे पहले किया था लेट एक्स इज इक्वल टू एक्साई वन ई वन प्लस एक्साई टू ई टू प्लस एक्साई थ्री ई थ्री ऑन द सेम लाइन्स वी हैव दिस एफ वन x is equal to x i one, f two of x is equal to x i two, and f three of x is equal to x i three. By the same rule, मतलब आपने वही steps को repeat करना है जो हमने इससे पहले जो है वो steps को repeat किया था. So again, we need this values of x i one, x i two, x i three. लेकिन difference क्या है इस question में और previous question में previous question में आपने general x के लिए find out करना था. ये निश्चित बताना आसान question है कि इसमें आपके पास ये x है ये particular value है. 
बाकी वो ई वन ई टू एज इट इज ही है ठीक है उसमें भी आपने क्या किया था इस इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगी इक्वेशन ऑफ प्लस एक्स एक्साई वन ई वन प्लस एक्साई टू ई टू प्लस एक्साई थ्री ई थ्री इस इक्वेशन में से हमने अब एक्साई वन एक्साई टू और एक्साई थ्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ठीक है डायरेक्टली तो आ, आपके पास एक्स गिवन है एक्स इस केस में एक्स इज इक्वल टू जीरो वन जीरो ठीक है एक्साई वन ई वन गिवन है ई वन इज इक्वल टू वन 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 प्लस एक्साई टू ई टू आपको गिवन है वन वन माइनस वन एंड एक्साई थ्री टाइम्स आपके पास ई थ्री गिवन है वन माइनस वन एंड वन ठीक है फ्रॉम देयर अगेन ऑन द सेम लाइन्स हम यहां से इक्वेशन uh, बनाएंगे इक्वेशन uh, बनाएंगे तीन इक्वेशन जो कि ये क्लियर है एक्साई वन प्लस एक्साई टू प्लस एक्साई थ्री देन वी हैव एक्साई वन ये किसकी वजह से बनाए ये बेसिकली इस कॉफिशेंट इस कॉफिशेंट और इस कॉफिशेंट की वजह से बनाए अब सेकेंड कॉफिशेंट को अगर देखें इस वाले को इसकी वजह से हमें क्या बनेगा एक्साई वन प्लस एक्साई टू एंड माइनस एक्साई थ्री और लास्ट की वजह से हमें क्या मिलेगा एक्साई वन माइनस एक्साई टू और इसकी वजह से ये प्लस एक्साई थ्री ठीक है इस साइड पे क्या पड़ा हुआ साइड पे पड़ा हुआ जीरो वन जीरो अब अगेन फर्स्ट फर्स्ट के बराबर है सेकंड सेकंड के बराबर है और थर्ड जो है वो थर्ड के बराबर है फ्रॉम हेयर वी गेट एक्साई वन प्लस एक्साई टू प्लस एक्साई थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्साई वन प्लस एक्साई टू माइनस एक्साई थ्री इज इक्वल टू वन एंड एक्साई वन माइनस एक्साई टू प्लस एक्साई थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये आपके पास वही सिस्टम ऑफ लिनियर क्वेश्चन आ गया अगेन इसको सॉल्व करना दैट इज योर टास्क बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस दिस इज पार्ट ऑफ लीनियर जबरा ठीक है लीनियर जबरा के किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लें ये द आंसर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है कि एक्साई वन इज इक्वल टू माइनस वन एक्साई टू इज इक्वल टू हाफ एंड एक्साई थ्री इज अगेन हाफ ठीक है तो दैट मीन्स आपके पास दिस इज सेम एज दिस इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ थ्री ऑफ एक्स यानी कि इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि उस क्वेश्चन में आपके पास जनरल वैल्यूज आ रही थी इस क्वेश्चन में आपके पास पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं ठीक है क्योंकि आपने एक्स को एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया तो ये दो क्वेश्चन हैं इस तरह के क्वेश्चन आप मेरा ख्याल इस जो भी आपको डुअल बेसिस के फाइंड आउट करने के क्वेश्चन होंगे आई होप के इस इन एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए आप डुअल बेसिस ऑफ एक्स को फाइंड आउट कर लोगे बेसिस ऑफ एक्स आपको गिवन हो गया क्वेश्चन के अंदर थैंक यू